அம்மா நான் அழிச்சிட்டேன் நீங்க எழுதி முடிச்சிட்டீங்களா அப்படி எப்போ எழுதுற மாதிரி நடிச்சுட்டோமே நாங்க நிஜமா தான் எழுதுறீங்களா இல்ல நடிக்கிற சும்மா எழுதுற மாதிரி பேப்பர் எல்லாம் பார்த்து பக்கத்து எட்டி எல்லாம் பார்த்துட்டு கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் முதல்ல என்னவா மாதம் உள்ள போனா வெளிச்சம் ரெண்டாவது அங்க என்ன இருக்குது ஒன்று அங்க இருப்பது லைட் சோ இது நம்மை வெளிச்சமாக மா ரெண்டாவது என்ன இருக்குது அங்க சிந்தப்பட்ட ரத்தம் கவனிச்சு பாருங்க இது இங்க இருக்குதுன்னு சொன்னா இது மகா பரிசு இங்க கிருபாசனம் இருக்குது ஆசாரி நினைச்சு வந்துறீங்களா போய் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்த திரையை விலைக்கு விட்டு உள்ள போய் என்ன பண்ணுவா தெரியுங்களா இந்த கொம்புகள்ல ரத்தத்தை என்ன பண்ணுவாரு வைப்பார் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி கிருபாசனம் தெரியுங்களா நாலு கொம்பு இருக்கும் அதை என்ன செய்வார் ரத்தத்தை வைப்பார் அடுத்தது இந்த கிருபாசனத்து மேல ரத்தத்தை தெளிப்பார் இங்க என்ன இருக்கும் இங்க ஒரு கேருபின் இங்க ஒரு கேருபின் உடன்படி பிடிக்கும் மேல என்ன பண்றான் இங்க இருந்து ஒரு கேருபின் இருப்பாரு இங்க சட்டைகளை உயர்த்தி என்ன பண்ணுவா ரெண்டு சட்டையும் ஜாயின் பண்ணி இருக்கணும் இங்க மேல என்ன பண்ணு தெரியுங்களா இங்க கேப் இருக்க கூடாது ரெண்டு பேரும் ஜாயின் பண்ணிடணும் கத்தர் எங்க இருப்பாரு இங்க இருப்பார் தேவன் இங்க இருக்கிறார் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் பைபிள் முதல் முதல்ல கேருபின் நம்ம எங்க பார்ப்போம் தெரியுங்களா வேதாக முதல் கேருபின் முதல்ல எங்க பாக்குறோம் ஆதியாக மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்துல ஆதாமை வெளியே துரத்தி விட்டு அந்த ஏதேனுக்கு போகிற வழியை கத்த காவல் பண்ணும்படி யார வைத்தார் ஒரு கேருபின வைத்தார் அவங்க என்ன இருந்தது ஒரு சுடரலை வீசுகின்ற பட்டையம் இருந்தது இருந்ததா இருந்தது நம்ம தாத்தா ஆதம் வெளியே வந்தார்ல வெளியே வந்த பிறகுதான் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏதேனின் மேன்மை என்னன்னு அவருக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கும் ஹலோ ஹலோ ஏதேனில் அவருக்கு என்ன கிடையாது முள்ளே கிடையாது இல்ல வெளியே வந்தோம்னா முள்ளுக்கு முளைச்சிட்டுல கால நெருக்குன்னு குத்து தெரியுங்களா ஐயோ ஐயோ நிறைய பேருக்கு அவங்க இருக்கிற சபையின் மதிப்பு தெரியாது எப்ப அதை விட்டு வெளியே போறாங்கன்னு அப்படிதான் தெரியும் நிறைய பேருக்கு சபையோட மேன்மை என்ன தெரியாது அங்க இருக்கிற வரைக்கும் இது ஒரு சபையா அங்க அப்படி இங்க இப்படி இங்க இப்படி எல்லாம் சரிதான் இங்க இது போன நம்ம ஆள் என்ன தெரியுங்களா ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சண்டை போட்டு சபை விட்டு வெளியே போயிடுவான் வெளியே போய் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சபையா சுத்திட்டு ஒரு நாள் முடிவு வருவான் முதல்ல இருந்ததே நல்லதுதான் ஆனா என்ன தெரியுங்களா அங்க வரமாட்டான் வெக்கம் இருக்குல்ல எப்படி அவர் முன்னாடி போய் நிக்கிறது எப்படி நீ ஒரு நாள் பரவத்துல போய் அவர் முன்னாடி நிப்ப எங்க வர முடியல இல்ல நம்ம சபைகள் உள்ள கேடு தான் சோ ஒரு வித்தியமாக்க முரண்பட்ட கருத்துக்கள் வரலாம் ஒரு எதிர்ப்புகள் வரலாம் ஏன்னா ஒரு கோபத்தில் போயா நீ தான் பெரிய பாஸ்டா நீ தான் பெரிய போகலாம் ஆனா வெளியே போன பிறகு அதன் மேன்மை தெரியும்போது மரியாதையா வந்து அப்பா தெரியாம பண்ணிட்டான்னு சொல்லணும் இல்ல அது மாத்திரம் நம்ம செத்தாலும் வராது ஆனா என்ன பாட்டு போடும் பரலோகந்தா என் பேச்சு நீ நிச்சயமா பரலோகம் போக மாட்டேன் உடன்படிச்சு இல்லாத ஒருத்தண்ட போய் காம்பிரமைஸ் ஆக முடியல அப்புறம் பரலோகம் போயிடுவியா நீ விட்டுருவோம் தாத்தா வெளியே தள்ளிட்டாங்களா ஆதாம வெளியே போன பிறகுதான் இவருக்கு ஆகா ஏது என்ன விட்டுட்டோமே என்ன பண்ணுவார் தெரியுங்களா மறுபடியும் ட்ரை பண்ணிருப்பாரா உள்ள வர்றதுக்கு என்ன யோசிப்பாரு அந்த கேருபின் தூங்காமலா இருப்பான் மெதுவா ராத்திரி ஒரு ஒரு மணிக்கா ஒரு முக்காடு போட்டு மெதுவா போகலாம் அவன் தூங்கினானா விடுவிடுன்னு உள்ள ஓடிடலாம்ல ஒரு ஐயா இருந்தார் நல்ல ஊழியம் செய்வார் அவர் வந்து ஒரு கலெக்டருக்கு டபைதாரா இருந்தவர் அவர் மனுஷன் ஒரு வித்தியாசமான கிருபை அந்த கிருபை என்னன்னா எந்த தெருவில் அவரை நிறுத்தினீங்கன்னு தெரிதான் அது தீவிரமான ஆர் எஸ் எஸ் ஏரியாவும் இருக்கட்டும் அங்க கொண்டு போய் அவரை நிறுத்தினீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துல ஊர்ல ஒரு ஐம்பது பேரை கூப்பிட்டுருவாரு ஆள் அப்படி ஆடுவாரு இப்படி பாடுவார் இப்படி டைவ் அடிப்பாரு பல்டி அடிப்பாரு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கூடிடுவாடு அதுக்கு அப்புறம் அவர் சொல்ற கதை அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய கிருப அவர் என்ன சொல்வார் தெரியுங்களா அவங்க அம்மா அவருக்கு சின்ன வயசுல அவருக்கு வேலை என்ன வேலைன்னா அது கோழி திருடுற வேலை அவருக்கு அப்பா சின்ன வயசுல சேர்த்து போயிட்டாரு அம்மா ஒரு ஏழை விதவை என்ன பண்ணுவார்னா எங்கேயாவது ஒரு கோழி இருந்ததுன்னா தலையில ஈர துணியை போட்டு பிடிப்பாராம் பிடிச்சி வீட்டுல வந்து என்ன பண்ணுவாராம் அம்மாட்ட கொடுப்பாராம் இது குழம்பு வச்சிருன்னு அம்மா சொல்லுவாங்க டே கொடிச்சா பக்கத்து வீட்டுக்கு வாசனை போகும்ல கோழிக்காரன் பக்கத்து வீட்டுல இருப்பான் இது சொல்றான் உப்பு போடாம சமையல் பண்ணு வாசனையே வராதும் பாரா அவரும் அந்த டெக்னிக் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கு பாருங்க கோழி திருடா என்ன பண்ணக்கூடாது உப்பு போட்டா வாசனை வந்துருமா உப்பு போடாம கொடிக்க வையும் பாரா அம்மா சொல்லுவாங்களா டே அவர் கேத்தலிக் அவரு ஆரோக்கிய சாமி அவருக்கு பேர் ஆனா அவர் அவர்கிட்ட சொன்னாங்களா டே நீ நரகத்து தான் போவடா மோச்சதுக்கு போகவே மாட்டேன் இவ்வளவு அக்கிரமம் பண்றீங்களா அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த சர்ச்சில கேத்தலிக் சர்ச்சில் அந்த ஆஃபரிங் பேக் இருக்கு தெரியுங்களா நல்ல டெஸ்க் எல்லாம் இருக்கும் தெரியுங்களா ஒருத்தண்ட கொடுத்தா இது போயிட்டு அங்க வரும் தெரியுங்களா போயிட்டு வரும் தெ
அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரா நான் மோசத்துக்கு போயிடுவேன் எப்படி நான் போவேன் அங்கே கூட்டு செத்தவனை கூட்டு போவாங்க இல்லையா போன பண்ண வரா சூதில் சொல்லுவாரான் பா மோட்சத்தை தான் விட மாட்டீங்க எப்படி தான் கேட் இருக்கானா நம்ம பார்த்துட்டு போயிடுறேன்னு வரான் உன்னை தூதர் என்ன பண்ணுவானா கூட்டு போவானா அந்த மோட்சத்துக்கு கிட்ட வந்த உடனே அந்த கேட் இருக்கு தெரியுங்களா அங்க பேதில் உட்காந்துருப்பாரு ஏன்னா அவர் தானே தலைவர் சாவி அவர்கிட்ட தானே இருக்குது அவர் உட்காந்துருப்பாராம் உடனே இவர் போய் அப்படின்னு பாப்பாரு எடுத்து பாப்பாரு பேர் ஏய் என்னடா உனக்கு வேலை போனா நிறைய எடுத்துக்கு பாரா சும்மா இடி எட்டி பாத்துறேன்னு வரா அப்படியா சரி கொஞ்சம் பார்த்து சீக்கிரம் போயிடு அடுத்த ஆள் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படி பார்க்கும் என்ன பண்ணுவாராம் பாக்கெட்ல கைய போட்டு இவர் கட்சி பத்திக்கு பரலோத்துல போட்டு வரோம் பாவி கட்சி பரலோத்துக்குள்ள விழுந்து எவனா எடுப்பானா இங்க எடுக்க மாட்டேன் இல்ல பேசு அட பாவி பரலோகத்தை நீ அழுக்காகிட்டு அப்படின்னு வரான் தெரியாம பண்ணிட்டு நான் போய் கட்சி போய் எடுத்து வந்துடுறேன் பாரா தஞ்சை சீக்கிரம் எடுத்துருவா எடுத்துட்டு அப்படியே ஓடிடுவோம் பாரு எடுத்துட்டு வர மாட்டாரா இன்னும் அப்படியே ஓடுவாராம் நிறைய பேர் இப்படிதான் நம்பிட்டு இருக்கிறாங்க ஏமாத்தியாவது கவனிங்க ஏமாத்தியும் போக முடியாது ஏமாந்தும் போக முடியாது தாத்தா ஆறாம் தாத்தா என்ன பண்ணிருப்பாரு ராத்திரி ஒரு மணிக்கு வந்து எழுதி பார்த்துப்பாரு ஒரு முக்காடு போட்டு தூங்க மாட்டானா அந்த பாவி தூங்க மாட்டேன் ஒரே போட அவ்வளவுதான் ஓடி வந்துருப்பாடைய நோக்க தெரியுங்களா பாவம் செய்தவன் வெட்டப்பட வேண்டும் சகரியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வருஷத்தை பார்த்து பாத்தீங்கன்னா மேய்ப்பனை வெட்டு ஆடுகள் சிதறி போகும் எங்கே அந்த சுடர் வீசு பட்டம் இருக்கு தெரியுங்களா அநேக நூற்றாண்டுகளாக ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக யாரும் உள்ள வரல ஆனா ரெண்டாம் ஆறாம் ஆகி ஏசு எங்க போறா இருப்போம் நல்ல கல்யாணம் கூட்டு போறாரு பின்னாடி எல்லாம் பழைய பாட்டு பரிசோதனை போறாங்க என்ன பண்ணுது பட்டயம் தூங்கிச்சு வாசிங்க சகரியா பதிமூன்று ஏழு பட்டயமே என் மெய்ப்பன் மேலும் என் தோழனாகிய புருஷன் மேலும் எலும்பு இருக்கு தெரியுங்களா அந்த எலும்பு என்ற வார்த்தை கேட்டீங்களா அவேக் எலும்பு அல்ல விழித்தெலும்பு ஆங்கிலத்து பாருங்க அவையக்கோ சோல் எலும்பு அல்ல பட்டை என்னாச்சு நாலாயிரம் வருஷம் ஒருத்தனும் வரல தாத்தா கோயினால் போய் ஏமாத்து பார்த்திருப்பாரு அது போட்டோன்னு ஓடிய வந்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் யாரும் போகல இப்போ பிஞ்சின் ஆதாரமாக ஏசு போறாரு என்ன ஆகும் பட்டையமே எலும்புடா எலும்புடா இதா வரா 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 அவனை வெட்டு கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் தூதனுடைய வேலை என்ன வேலை அந்த கேள்விண்டு வேலை என்ன பாவமும் செய்தவன் வந்தால் அவனை வெட்டணும்ல ஆனால் இந்த மகா பரிசுத்துக்கு போனா அங்க ரெண்டு பேர் நிக்கிறான் ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு பேர் நிக்கிறான் ஆனா இங்க என்ன ஆகும் தெரியுங்களா இங்கே தெளிக்கப்பட்ட ரத்தம் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவான் தெரியுங்களா அவன் மூடிட்டு இருக்கான் பாருங்களேன் இவன் யாரு வெட்டுகிறவன் ஆனா இப்ப என்ன பண்றான் பாதுகாக்கிறவனா மாறுறான் பாருங்களேன் உள்ள போன எனக்கு மேன்மேன் தெரியுங்களா வெட்டப்பட வேண்டிய நீங்களும் நானும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சின்ன வயசுல நான் ஒரு கத்தோலிக்க குடும்பம் ஐந்து வரைக்கும் ஐந்தாவது வரைக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படித்தேன் ஆறாவது ஒரு மிஷின் ஸ்கூல்ல கூட எங்க அப்பா ஒரு ஆசிரியர் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க கொஞ்சம் ஒழுக்கத்துல வளரட்டும் சேர்த்தாங்க அங்க போன உடனே அந்த உன்னதமானவர் அந்த பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரேஹால் பிரேஹால்னா சுத்தி கிளாஸ் இருக்கும் நடுவில் ஓப்பன் தான் அந்த ஓப்பன்ல தான் காலையில பிரேயர் நடக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்ப நமக்கு பாட்டு டிஸ்பிளே வருது இல்லையா அப்ப டிஸ்பிளே கிடையாது அதே மாதிரி பாட்டு பிரிண்ட் பண்ண ஒரு எழுத்து இவ்வளவு பெருசு இருக்காது உயரத்துக்கு அந்த போர்டு இருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரோல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொரு நாளும் பிரேயருக்கு வரும்போது எடுத்து ஒன்னு அப்படி தொங்க விட்டாங்கன்னா அது விரிஞ்சுதுன்னா அந்த பாட்டு மொத்தமா தெரியும் நான் ஆறாவது படிக்கிற ஆளு கடைசி நினைப்பேன் ஏற்கனவே இப்பவே இவ்வளவு உயரம்னா ஆறாவது எவ்வளவு வரை நீங்களே பாத்துக்கீங்க வெளிப்ப யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்க நான் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி போகும்போது ஆப் அண்ட் போட்டு போயிட்டேன் முதல் நாள் காலேஜுக்கு காலேஜ் மாதிரி ஹாப் பேண்ட் போட்டு போன ஒரே ஆள் நானா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன் உயரத்துக்கு ஹாப் பேண்ட் போதும் அங்க போனா எங்க அப்பா மாதிரி எல்லாம் ஆள் இருக்கிறாங்க அவ்வளவு உயரத்துக்கு இப்படி பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அவன அன்னைக்கே என்ன உண்டு இல்லைன்னு ஆகிட்டானுங்க அடுத்த நாள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டேன் எனக்கு பேண்ட் ஃபுல் பேண்ட் தச்சு கொடுத்தா தான் காலேஜுக்கே போவேன் அன்னைக்கு ராத்திரியோடு ராத்திரியா கொண்டு போய் ஒரு டெய்லர் அளவு கொடுத்து ஏன்னா எங்க அண்ணன் எங்க மாமா எல்லாமே டெய்லர் போட்டு அன்னைக்கே தச்சு கொடுத்துட்டாங்க கவனித்துக் கொள்ளுங்க ஆறா போகும்போது இவ்வளவுதான் இருப்பேன் கடைசி ரெண்டு எட்டி பார்த்தா அங்க என்ன தெரியும் மேப் அங்க தொங்க போட்டுருக்குது பாப்பேன் அங்க போட்டு உன்னதமான உயிர் பாட்டுல அவ சட்டையின் கீழ் அடை நான் அவ சட்டையின் கீழ் பாடிட்டு இருந்தேன் அந்த சட்டை எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது சட்டையா தெரிஞ்சது நான் நினைச்சா ஆண்டவ சட்டை போட்டு பார்ப்ப உள்ள போய் உட்காந்துக்கலாம் போல நின
கேருபின்களின் செட்டைகளுக்கு நடுவில் கீழே இருக்கிறார் மகா பரிசுத்தர் போன நம்ம எங்க இருப்போம் தெரியுங்களா அவர் செட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துருப்போம் கத்தருடைய செட்டைக்குள்ள யார் இருப்பேன் நான் உட்கார்ந்துருப்பேன் கத்தரை பாதுகாக்கிற கேரு என்னை பாதுகாக்கிற கத்தர் ஆமே கத்தருக்கே ஒரு பாதுகாப்பு ஆனா உள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பாதுகாப்பு ஒன்று எவன் வெட்டுவானோ அவனே வாட்ச்மேனா மாட்டான் பாருங்க ஏதேனுக்குள்ள வந்தா வெட்டிடுவேன் எவன் வாழ வச்சுட்டு நின்னானோ அவனை கத்தர் மகா பரிசு என்ன மாத்தாருங்களா நம்ம கேட் வாட்ச்மேனா மாத்திட்டா பாருங்க அவன் மூடி கொண்டிருக்கான் கத்தரை அவர் சட்டைகளை யார் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் உள்ள போறவங்க உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு சொன்னா தேவனுக்கே ஒரு பாதுகாப்பு ஆனா உள்ள போகிறவனுக்கு ரெண்டு பாதுகாப்பு இன்னும் சொல்ல போனா யார் ஒருவன் வெட்ட காத்திருந்தானோ அவனே நம்மை பாதுகாக்கிற ஏன்னா சிந்தப்பட்ட ரத்தம் அந்த கிருபாசன என்ன சிந்தப்பட்டிருக்கிறது தெளிக்கப்பட்ட அந்த ரத்தம் அந்த ரத்தம் என்ன செய்யுதுங்களா அப்படிதான் உள்ள போனா நமக்கு என்னக்கு அந்த ரத்தத்தின் மேன்மை யார் நம்ம தாக்குவானா யார் வெட்டுவானா என்ன செய்யறான் நம்மை பாதுகாக்கிறவனை மாறிட்டான்ல இந்த ரத்தத்தின் மேன்மைகள் அதுவும் ஒரு ஏழு கருத்துக்கள் சொல்லுகிறேன் வேணா எழுதக்கூடிய நீ எழுத முடியாது டைம் இல்லை நமக்கு ஒன்று இந்த ரத்தம் நமக்கு என்ன செய்யும் அப்போ சில இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு எபேசியர் ஒன்று பதினேழு வாசிங்க எபேசியர் ஒன்று பதினேழு நம்முடைய கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் மகிமையின் பிதாவுமானவர் தம்மை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் எபேசியர் ஒன்று பதினேழு ஆயா ஏழு வாசி எபேசியர் ஒன்று ஏழு அவருடைய கிருபியின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே அவருடைய கிருபையின் அவருடைய கிருபை என்றால் பிதாவினுடைய கிருபை இவருடைய ரத்தம் என்றால் இயேசுவின் ரத்தம் என்ன பண்ணுது பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை நமக்கு கொடுக்கிறது அப்படின்னா நாம் உள்ள போகும்போது என்னக்கு தெரியுங்களா அவரது கிருபை யாருடைய கிருபை அவருக்கு இவருக்கு என்ன வித்தியாசம் அவர் என்றால் அவர் என்றால் பிதா இவர் என்றால் என்ன பண்ணட்டும் அவர் என்றால் தூரத்தில் இருக்கிற இவர் என்றால் கிட்ட இருக்கிறவர் அவ்வளவுதான் ஹலோ அவர் என்றால் தூரத்தில் இருக்க அவருடைய கிருபை ஆனா இவர் என்றால் கிட்ட வந்த இயேசு அவருடைய ரத்தம் அந்த ரத்தம் என்ன பண்ணுது பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு கொடுக்கு பாருங்களேன் கவனித்துக் கொள்கள் மீட்பு என்பது நாம ஒப்புக் கொடுத்தோம் அதோடு முடிஞ்சு போயிடலாம் ரட்சிப்பின் பரிபூர்ணம் இருக்கிறது எப்ப கிடைக்கும் சொன்னா அந்த பரிசுத்த மகா பரிசுல போகும்போது தான் இரண்டாவதாக அந்த ரத்தம் செய்கிறது எபிரையர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எபிரையர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் சொந்த ரத்தத்தினாலே ஜனத்தை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாக நகர வாசலுக்கு புறமே பாடுபட்ட சாங்கிபிகேஷன் பரிசுத்தமாக ஒன்று மீட்கப்படுதல் இரண்டாவது பரிசுத்தம் அடைதல் சாங்கிபிகேஷன் மூன்றாவதாக ரோமர் ஐந்து ஒன்பது ரோமர் ஐந்து ஒன்பது இப்படி நாம் அவருடைய ரத்தத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்க மூன்றாவது என்ன ஜஸ்டிபிகேஷன் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுகிற அனுபவம் கொலோசியர் ஒன்று இருபது கொலோசியர் ஒன்று இருபது கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் அவர் சிலுவிலே சிந்தின ரத்தத்தினாலே உண்டாக்கி அந்த ரக்கன்சைல ஒப்புற வாக்குதல் அந்த ரத்தம் என்ன பண்ணுது நம்மை தேவனோடு ஒப்புற வாக்கு ரக்கன்சைல் பண்ணுது ஒப்புற வாக்குகிறது ஐந்தாவதாக வெளிப்பாடு பனிரெண்டு ஒன்று வாசிங்க சாரி பனிரெண்டு பதினொன்று மரணம் நேரடிகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாத்தியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் எடுத்தது நம்ம வெற்றி உள்ளவனாய் மாற்றுவது அந்த ரத்தம் தான் ஆறாவதாக எபரியர் ஒன்பது பதினான்கு வாசிங்க நித்திய ஆவியினாலே நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரிகளரா சுத்திகரிப்பது தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய நம்ம தகுதிப்படுத்துவது அந்த ரத்தம் தான் டு சர்வ் காட் எவரே ஒன்பது பதினான்கு 
நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய நம்ம மனசாட்சி என்ன செத்தக்கரையில நீக்குதில் ரத்தம் என்ன தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டுமானால் அந்த ரத்தம் தான் நம்மை தகுதிப்படுத்த முடியும் ஏழாவதாக யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி நான்காம் வசனம் வாசிங்க என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு ஏழாவது என்ன கிடைக்கிற ரத்தம் நமக்கு நித்திய ஜீவனை முடிவில்லாத வாழ்வு கொடுப்பது அந்த ரத்தம் தான் ரத்தத்தின் ஏழு தன்மைகள் ரத்தத்தில் உள்ள போன என்ன கிடைக்கிறது சிந்தப்பட்ட ரத்தம் நம்மை பாதுகாக்கிறது அந்த ரத்தம் என்ன கொடுக்கும் ஒன்று ரட்சிப்பை கொடுக்கிறது இரண்டாவது பரிசுத்தமாகுதலை கொடுக்குது மூன்றாவது நீதிமானாக்கப்படுகிற அனுபவம் நான்காவது ஒப்புரவாகின்ற அனுபவம் ஐந்தாவது ஒரு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை ஆறாவது கத்தருக்கு ஊழியம் ஏழாவது கத்தருடைய ஜீவனுக்கு நம்மை பங்குழுவனாய் மாற்றுவது அந்த ரத்தம் சரியா மூன்றாவதும் ஒரு இருக்குது அந்த மகா பரிசுக்கு போனா கவனித்துக் கொள்கள் மகா பரிசுத்தல் போன முதல்ல என்ன வெளிச்சம் அது நம்ம வெளிச்சமா மாற்றும் ரெண்டாவது ரத்தம் என்ன செய்யும் இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் நமக்கு கொண்டு வரும் மூன்றாவது அங்க போனீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஐக்கியம் இருக்கு என்ன இருக்குது உள்ள போனா யாரோட மாத்திரம் தான் நமக்கு ஐக்கியம் பிதாவோடு மாத்திரம் தான் ஐக்கியம் ஹலோ பரிசுத்த தலத்தில் இருந்தா ஆலயத்துக்கு வர்றவங்க போறவங்க இல்லாட்டா ஐக்கியம் இருக்கும் ஆனால் அந்த மகா பரிசுத்தலத்துக்கு போற என்ன இருந்துறீங்களா வி வில் ஹாவ் ட்ரூ ஃபெலோஷிப் வித் காட் தேவனோடு எப்ப நமக்கு சரியான உறவு உண்டாகுது தெரியுங்களா வென் வி ஆர் சீட்டட் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் தேவ சமூகத்தில் போகும்போது தான் சரியான ஒரு ஐக்கியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த ஐக்கியத்தினுடைய சில தன்மைகளை நான் உங்களுக்கு சுட்டிங்க அதாவது ட்ரூ ஃபெலோஷிப் மூன்றாவது அந்த மகா பரிசுக்குள்ள போனா கிடைக்கின்ற அனுபவம் ஒரு உண்மையான ஒரு ஐக்கியம் இந்த ஐக்கியத்தின் தன்மைகளை கொஞ்சம் பாருங்க இந்த ஐக்கியத்தின் தன்மைகளை நான் உங்களுக்கு சுட்டி ஐந்து காரியங்களை சுட்டி காட்டுகிறேன் ஒன்னு என்ன பண்ண தெரியுங்களா உள்ள போகும்போது நமக்கு யாரோட ஐக்கியம் உண்டாகிறது தேவனோடு ஐக்கியம் ஆயிட்ட என்ன ஆகும் தெரியுங்களா அவருடையதெல்லாம் நம்முடையதாயிடும் அவரோட யோசித்து பாருங்க ரூத் வந்து போவாசுக்கு மனைவி ஆனா இல்லையா ஆனால ஆன பிறகு என்ன ஆகும் தெரியுங்களா போவாசுக்கு எதெல்லாம் சொந்தமா தானே இவ்வளவு சொந்தமாயிடும் அதே போல நம்ம அந்த மகா பரிசுக்கு போனா தேவனோடு மாத்திரம் ஐக்கியம் தெரியுங்களா அவருடைய எல்லாம் யாருடையதாயிடும் நம்முடையதாயிடும் சொல்ல போனா அவர் தன்னுடைய எல்லாவற்றையும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொடுக்கின்ற சரியான இடையது சொன்னா அந்த மகா பரிசு தலம் சோ என்னென்ன பகிர்ந்து இப்ப வந்துட்டா நாம என்ன இன்னைக்கு நாம அந்த அனுபவத்துக்குள்ள வந்துட்டோம்னா கத்த நமக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கறது தெரியுங்களா நாம என்ன ஆயிடும் தெரியுங்களா அது உண்மையான ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ள இருந்து நாமும் ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஆளா மாறிடுவோம் நாமும் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவர்கள் வேறு இடத்துல ஐந்து காரியங்கள் பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஐக்கியத்தில் ஒன்று ஷேரிங் மெட்டீரியல் முதல் எது ஷேரிங் மெட்டீரியல் ஒரு சரியான ஐக்கியம் என்றால் என்ன இருக்கணும் தெரியுங்களா எல்லாருக்கும் எல்லாமும் பொதுவாக இருக்கணும் அதுதான் ஐக்கியம் அப்போ சில நாலாம் அடிக்காத வீட்டில் பார்த்து பாருங்க கடைசியில் பாருங்க ஒருவனும் தன்னுடையதே தன்னுடையதென்று சொல்லவில்லை எல்லாம் உங்களுக்கு பொதுவாக இருந்ததுன்னு போட்டிருக்கலையா ஆறு அதிகாரத்துக்கு வாங்க டிஸ்பாரிட்டி வந்துட்டு பாருங்களேன் இவருடைய விதவைகள் கிரேக்க விதவைகள் சண்டை வந்துட்டு இல்ல நாலாம் அதிகாரத்தை தான் எல்லாம் யாரும் தன்னுடைய சொல்லல ஆனா ஆறு அதிகாரத்துல விதவைகள் அன்றாட விசாரிப்புல பிரச்சனை வந்துட்டு இல்ல ஏன் தெரியுங்களா அந்த ஷேரிங் மெட்டீரியல் வந்து ஒழுங்கா இல்ல ரெண்டு குறைஞ்சியர் எட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு குறைஞ்சியர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வரை வாசிக்க வேண்டாம் வீட்டில் போய் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு குறைஞ்சியர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வரை பார்த்தீங்கன்னா மாசிடோனியன் சர்ச் பற்றி கத்தர் எழுதுவார் பரிசுத்த பவுல் குறைஞ்சியர் கிழமை எழுதுகிறார் மாசிடோனியாவில் சபையில் எழுதுகிறார் அவர்கள் தரித்திரம் உள்ளவர்களாக இருந்தும் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிங்க ஐந்தாம் வசனம் மேலும் மேலும் நாங்கள் நினைத்தபடி மாத்திரம் நாங்கள் நினைத்தபடி அவனுக்கு தரித்திரம் அவனுக்கே பிரச்சனை ஆனா எருசலேம் சபையில அதுக்கு மேல ஒரு ஒரு குறைவு அங்க ஒரு பஞ்சம் என்ன பண்றான்னு தெரியுங்களா இவன் தன்னுடைய நிறைவில் இருந்தல்ல அவனுடைய குறைவு அவனுடைய வறுமையில இருந்து என்ன பண்றான் தெரியுங்களா நாங்கள் நினைத்தபடி மாத்திரம் கூடாமல் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே தேவனுடைய சித்தத்தினாலே முன்பு தங்களை தாமே என்ன பண்ணுறாங்களோ முதலே தங்களை தாங்களே கத்தருக்கும் பின்பு எங்களுக்கும் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் எப்படி கொடுக்கறான் பாருங்களா அவன் தரித்திரன் ஏழை வறுமையில கிடக்கிறான் ஆனா அவன் என்ன பண்றான் 
இன்னும் ஒரு பரிசுத்த வாண்டி சபை பாடுபடுது அவனுடைய ஞான நன்மையை நாம பெற்றிருக்கிறோம் சரி நன்மை கொடுப்பதற்கு நாம் கடனாளிகள் என்று ரோமர் ஐந்து பதினஞ்சு இருபத்தி ஏழு வாசிக்கிறோமே அந்த வசனத்தை அப்படியே நடைமுறைப்படுத்தலாம் பாருங்க அப்படின்னா ஒரு ஐக்கியம் என்றால் முதல் என்ன இருக்கு இல்லைங்களா ஷேரிங் மெட்டீரியல் இன்றைய ஐக்கியங்கள்ல இது இல்ல இந்த ஐக்கியங்கள் இது கிடையாது நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் ஒரு சபைக்கு வேண்டிய ஆசீர்வாதங்கள் சபைக்கு வெளியே இல்ல கட்ட சபையிலே வைத்திருக்கிறார் சபையில இந்த நல்லா கவனிங்க ஒரு ஒரு குடும்பம் இருக்கிறாங்க ஒரு பிள்ளை நல்லா படிக்கிற பிள்ளை அவளை படிக்க வைக்க முடியாதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த பிள்ளைய படிக்க வைக்க சபையிலே கத்த நாள வச்சிருக்காரு என்ன வேண்டும் அதை பகிர்ந்து கொடுக்கிற மனம் இருந்தால் போதும் ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லை சில லட்சங்கள் தேவைப்படுற ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு என்ன பண்றோம் சோத்திரம் பண்ணுவோம் அரசாங்கம் ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுக்கறோம் அதை வாங்கி ட்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் சோத்திரம் பிரதா விதி விட்ட வெளியே சோத்திரம் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணக்கூடாது நம்மளால் நினைக்காது முடியல ஏன் தெரியுங்களா நம்ம இன்னும் பரிசுத்தத்தை உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் இது எப்ப நடக்கும் தெரியுங்களா அந்த மகா பரிசுத்த போனீங்கன்னா அந்த தேவன் என்ன பண்ண அங்கே போனா அவருடைய எல்லாவற்றையும் நமக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆயிடும் தெரியுங்களா நாமும் பகிர்ந்து கொடுக்கற ஆளா மாறிடுவோம் இன்னைக்கு நம்மளால இந்த மெட்டீரியல் ஷேர் பண்ண முடியல அதான் பாட்டி சொன்னாங்கல்ல தனக்கு மிஞ்சிதான் அதை நம்ம கரெக்டா கடைபிடிக்கிறோம் என் பாத்திரம் அவ்வளவுதான் எனக்கு ஏன் நரம்புல அப்புறம் இங்க வழி இருக்கு இதைத்தானே சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் ஏ குறை உள்ள பார்த்தது கொஞ்சம் ஊத்தின அடுத்து நிறையாதோ நிறையமா நிறையும் தானே அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது கொடுக்கலாம்ல மொத்தத்தையும் கொடுக்க முடியல கொஞ்சம் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு சின்ன எஃபர்ட் நீங்க எடுத்து வச்சீங்கன்னா அநேகர் ஓடிந்து ஒரு விஷயம் காத்திருப்பாங்க ஒரு ஐக்கியம் என்றால் முதல்ல என்ன இருக்கணும் ஷேரிங் மெட்டீரியல் உலக போர்களை நம்மளால பகிர்ந்து கொடுக்க முடியலையே தமிழ்நாட்டில் ஒரு பகுதியில் ஒரு முறை ஒரு செமினார் பாஸ்ட செமினார் அதாவது லீடர்ஷிப் பற்றி அங்கே டீச் பண்ணதுக்காக போயிருந்தேன் தமிழ்நாட்டு இன்னொரு பகுதியில இருந்து ஒரு பாஸ்டர் அவருடைய மனைவி மூத்தவங்க ரெண்டு பேரும் பெரியவங்க அவருடைய உடல் ஊழியக்காரர் மூணு பேரும் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க இங்க வந்தபோது ஊழியக்காரர்கள் தங்குறதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ண இடத்துல கொஞ்சம் பிரச்சனை அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்க முடியல அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த மீட்டிங் நடக்கிற சேர்ச் இருக்கு தெரியுங்களா அந்த சேர்ச்ல ரூம் இல்ல ஆனா பெரிய சபை சொன்னாங்க அவர் பாஸ்டர் அவருடைய மனைவி உடல் ஊழியக்கார் மூணு பேரும் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நாங்க சாப்பாடு வெளியே அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் ராத்திரி மாத்திரம் அவங்க எங்க தங்கட்டும் அந்த பாஸ்டர் சொன்னாரு யாரையும் நான் சபையில தங்க விட மாட்டேன் வெளியே போக சொல்லு என்ன தெரியுங்களா ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு மேல அந்த மூன்று பேரும் அவங்க ஊருக்கே பிறகு போயிட்டாங்க தங்குறதுக்கு ஒரு சபையில இடம் கொடுக்க மாட்டேங்க அவருக்கு வேற அந்த ஊழியக்காரருக்கு வேற நிறைய விருப்பம் இருக்கலாம் சபையில அடுத்தவங்க படுக்க கூடாது ஒரு தேவ மனுஷன் தானே ஒரு பாசம் தானே இல்ல ஒரு பாசமா தானே சபையில படுத்த தீட்டு போட்டுருமா சபை சோ அதை கூட நமக்கு டாலரேட் பண்ண முடியல இல்ல அப்பதான் அந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ண பாச சொன்னாரு இவங்க இதையே ஷேர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே வேற எதை ஷேர் பண்ணுவாங்க இவங்க கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நாம் இன்னைக்கு எதை குறைபடுறோம் தெரியுங்களா இந்த மெட்டீரியல் ஷேர் பண்றதுல நானும் சரி நாமும் சரி குறைபடுகிறோம் ஏன் நம்ம எங்க இருக்கிறோம் தெரியுங்களா பரிசுத்த தல வரைக்கும் வந்தாங்க நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு உள்ள போயிட்டோம் வச்சுங்களேன் அந்த தெய்வீக தன்மை நமக்குள்ள வந்தா அந்த பெலோஷிப்போட மேன்மை நமக்கு தெரியும் அவர் எப்படி தனக்கு எடையும் வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் கொடுப்பாரோ அப்படி நாமும் மாற்றப்படுவோம் எப்போனா அந்த பெலோஷிப்புகளை வந்தா ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் வாசிங்க ஒன்று யோவான் ஒன்று மூன்று நீங்களும் எங்களோட ஐக்கியம் உள்ளவர்களா இரு ஐக்கியம் உள்ளவர்களாகும்படி நாங்கள் கண்டும் கேட்டும் இருக்கிறதை உங்களுக்கும் அறிவிக்கிறோம் எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் யாரோடு இருக்குது எங்கள் ஐக்கியம் யாரோடு இருக்குது பிதாவோடும் அவருடைய குமார் நாய ஏசு கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது அப்படின்னா தேவனோடும் சரியான ஐக்கியம் இருந்தால் யாரையும் இந்த ஐக்கியத்துக்குள்ள இழுத்துக்கொள்ள நம்மால முடியும் அப்படின்னா ஒன்று என்ன ஷேரிங் மெட்டீரியல் அடுத்தது கலாத்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் கலாத்தியர் இரண்டு ஒன்பது எங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையை கலாத்தியர் இரண்டு ஒன்பது எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையை அறிந்தபோது சபையின் தூண்களாக எண்ணப்பட்ட யாக்கோவும் பேதருவும் வலது கையை கொடுத்தாங்க பாருங்களேன் அப்படி என்ன பண்றாங்க அந்த மினிஸ்ட்ரிய ஷேர் பண்றாங்க பாருங்க அது வரைக்கும் சபை ஒன்னா போயிட்டு இருக்குது பரிசுத்த பவலை கத்த தெரிந்து கொண்டார் கிருபையை கொடுத்துக்கா தெரிஞ்ச என்ன பண்றாங்களா அந்த மினிஸ்ட்ரிய ரெண்டா டிவைட் பண்றாங்க பாரு யாருக்கு யூதர்களுக்கு நாங்க சொல்றோம் நீங்க புறவனத்து மக்களுக்கு போங்க என்ன உண்டாகுதுங்களா ஷேரிங் மினிஸ்ட்ரி ஒழுங்கான 
எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டூ இன் ஒன் த்ரீ இன் ஒன் ஃபோர் இன் ஒன் ஃபைவ் ஒன் இருக்கும் இன்னைக்கு சபையில பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் ஒன் தான் நிறைய நானே அப்போசல நானே போடுகிறேன் நானே மேய்ப்பேன் நானே இதுக்கு நானே சுவிசேஷங்கள் ஒருத்தர் யார எவனும் உள்ள வந்தக்கூடாது ஐந்து பேரும் யாரு இன்னைக்குதான் இதான் ஆவிக்கிற உலகம் அந்த ஊழியத்தை ஷேர் பண்ணிக்கூடிய ஏன் தெரியுங்களா அந்த தே டோன்ட் ஹேவ் த ரைட் ஃபெலஷ் வித் காட் தேவனோடு ஒரு ஐக்கியம் சரியா இருந்தா என்ன பண்ண முடியும் தே கேன் ஷேர் எனி மினிஸ்டர் வித் எனிபடி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் மூடி வைக்கிறோம் காரணம் எவனாவது எடுத்துட்டு போயிட்டா எடுத்து போட்டோம் எடுத்துக்கொண்டு போகட்டும் ஒரு முறை ஒரு தனியில் உள்ள பைபிள் ஸ்கூல்ல நான் டீச் பண்ணேன் நியூ டெஸ்டமெண்ட் பத்தி ஒரு அவங்களுக்கு டீச் பண்ணி நாலு மாசம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்பைரல் எல்லாம் புக் எல்லாம் போட்டு இலவசமாகவே கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு என்னுடைய வழக்கம் பைபிள் ஸ்கூல்ல ஸ்டூடெண்ட்டு காசு வாங்க மாட்டேன் ஏன்னா கத்திரனுக்கு ஊழியத்தை காணிக்க கொடுக்கிறார் அது இன்னொரு ஊழியத்துக்கு பயன்படுத்துவேன் அந்த நோட்ஸ் வாங்கி ஒருத்தர் அமெரிக்கா ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு அவர் ஒரு டாக்டரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு பாஸ்டர் இந்த நியூ டெஸ்ட் பத்தி நான் எழுதுற நோட்டை பேரை மாத்திரத்து அவர் பேரை போட்டு அவர் அனுப்பி டாக்டரேட் வாங்கினார் ஆனா நல்ல மனுஷன் என்று சொன்னாரு ஐயா உங்க நோட்ஸ் தான் நான் நியூ டெஸ்ட் சர்வைக்கு கொடுத்தேன் டாக்டரேட் வாங்கிட்டாரு வாழ்க கத்துவா உங்களை ஆசிரியர் வெளிக்கிட்டோம் 